കുട്ടികളായിരിക്കും രാവിലെ അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് വിഷു കൈനീട്ടം വാങ്ങിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നന്നാവട്ടെ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്കൊക്കെ ഉത്സവം കാലല്ലേ അതെ 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 ഐശ്വര്യത്തിന്റെ തുടക്കമല്ലേ വിഷു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കിട്ടും ആ ചേച്ചി ഞാനിങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില കൊച്ചു കൊച്ചു കലാപരിപാടികളായിട്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു ഓരോ ദിവസം പോലും വീട്ടിലിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലാണ് മൊത്തം ദുബായിൽ നിന്ന് ചാടി മസ്കറ്റ് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ചാടി ദോഹ ദോഹ എന്ന് ചാടി ഇങ്ങനെ നടക്കില്ലേ ആ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ വടക്കാഞ്ചേരി പക്ഷെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വരണല്ലോ ഇതുപോലെ ഐശ്വര്യ ഉള്ള ദിവസമൊക്കെ ഇവിടെ വരണല്ലോ വേണം എപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ കണിക്കൊന്നയാണല്ലോ വിഷുവിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലവർ അതെ ഏത് ചൂടായാലും അതിങ്ങനെ പൂത്ത് വിടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഏകദേശം ആരെ പോലെ എന്നെ പോലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിയുടെ ബാല്യത്തിലെ കായംകുളം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ വിഷു കായംകുളം ഗ്രാമത്തിലെ വിഷുവിനൊന്നും അത്ര വലിയൊരു പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല എന്നാ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അലങ്കാര വിഷു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വടക്കോട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ കൂടുതലും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയാണ് വിഷുക്കൊണി ഒരുക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അവിടെ അച്ഛന് സുഖമില്ലാതെ കുറച്ച് ദിവസം മദ്രാസിൽ വന്ന് അമ്മ അച്ഛനും കൂടെ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു കാലം അവിടെ ആയിരുന്നു വിഷു ഓ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരുക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപഠിച്ചത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് ഒരുക്കാനൊക്കെ അറിയാവുന്നത് അമ്മയുടെ അടുക്കുന്ന് കിട്ടിയ ശിക്ഷണം വിഷു ഭരതേട്ടന്റെ അമ്മ വിഷു ഓണം വിഷു കഴിഞ്ഞ അമ്മ തുടങ്ങും ഓണം അത് അമ്മയ്ക്ക് ചില മനക്കണക്കുകൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കണക്കൂട്ടി അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വിഷുവിന്റെ രാവിലെ വിഷുക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയാം വിഷുക്കഞ്ഞി ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ചോറ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന പായസം വെക്കും പാൽപായസം വെക്കും പിന്നെ മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി എല്ലാ കായികനികളും മാമ്പഴം ചക്ക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കായികനികളുടെയും സമൃദ്ധി കണി കാണലാണ് അതെ വിഷുവിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ രാമപുരത്ത് അല്ലെ ശരിക്കും അതെ കായംകുളത്ത് രാമപുരമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട് വിഷുവിന് അവിടെ ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് അരിപ്പാട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കുടിയേറും അതാണ് വിഷുവിന്റെ അന്നാണ് അവിടെ കൊടിയേറ്റ് പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തെ രാമപുരത്ത് അമ്പലത്തെ ഉത്സവമാണ് വിഷുവിനൊക്കെ ആ ശരി കണിവെക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ഇത്രയും വലിയ വിപുലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരുക്കങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കണിവെക്കം ഇപ്പൊ കുറവാണ് ആ ചക്കയൊക്കെ ഒരെണ്ണം വെട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കും എന്റെ മാങ്ങ കെട്ടി തൂക്കിയിടും അല്ല കായംകുളത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് രാമപുരത്ത് നിന്ന് പിന്നെ പോയത് ചെന്നൈയിലേക്ക് അതെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കെട്ടിത്തുടങ്ങ കെ പി എസ് സി നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ മദ്രാസിൽ പോയി താമസിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ രീതി അനുസരിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷുവും ഓണവും വിഷുവും ഓണം ഓണത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓണം നമ്മുടെ അവിടെയും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ ഇവിടൊക്കെ അലങ്കരിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മുടെ അവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ അഭാഗത്തോട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് ശരി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടു വരെ അതെ എന്റെ വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ മരുമോളെന്നാണ് ഇവിടെ വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ മരുമകൾ മാത്രല്ല വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇനീഷ്യൽ ഉള്ള ഒരാളില്ല സാധാരണ കെ പി കെ പി ഭരതൻ അങ്ങനെയല്ലേ അതെ ലളിത ചേച്ചി നിന്ന് നമ്മൾ അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലുള്ളവർ വിളിക്കും ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ള ഒരു ലളിത ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിളിക്കുക എന്താ അറിയോ കെ പി എസ് സി എന്ന് പറയാം കെ പി എസ് സി അത് നമുക്ക് കെ പി എസ് സി അറിയാവുന്ന ചരടത്തി എല്ലാം വിളിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ കെ പി സി സി അതെ കെ പി സി സി ലളിതാ ഞാൻ പറയാം അയ്യോ കെ പി എസ് സി എന്തൊരു അന്തരാ രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് രണ്ട് ധ്രുവാണ് രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളാണ് രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളാണ് വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തുല്യതയുടെ ഉത്സവമാണ് വിഷു വിഷുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ
അവിടെ എടുത്ത് ആ എന്താ പറയണ്ട അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാം സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് മദ്രാസിൽ ഓണം കൊണ്ടാടുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കുറെ സ്വീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ പട്ടാസ് മേടിക്കും അതാണ് ഭയങ്കര ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചി ആ അത് തന്നെ ചേച്ചി അത് ദീപാവലിക്കല്ലേ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് തന്നെ അതമ്മ ഇവിടെ ഓണം എന്ന് പറയാം അവിടെ ദീപാവലി എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുളിച്ച് ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് പാവം എന്ത് ഇത് നമ്മളിത് വന്നാലും ഉടനെ ഞാൻ ആ കാര്യം ചേച്ചിയെ പറ്റി ഓർക്കാതെ പറ്റത്തേ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ചേച്ചി അപ്പൊ ഈ മഹേശ്വരി എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര് നമ്മള് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് മഹേശ്വരി അമ്മ എന്ന് അന്ന് ഇട്ടിരുന്നോ പേര് ആ മഹേശ്വരി അമ്മ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഒരു അമ്മ ചേർത്തിട്ടാണ് പേരിടുന്നത് എന്നെ വീട്ടില് വിളിച്ച പേരാ ലളിത അതങ്ങനെ വളർന്ന് 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 ആയി കെ പി എസ് സിയിൽ ആയതിനു ശേഷം അപ്പോഴും ലളിതയായിരുന്നു ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോ ചാക്കോച്ചൻ ഇട്ടതാണ് കെ പി എസ് സിയിൽ അതെ അച്ഛനകത്തുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചൊന്നുമില്ല മീനെ ഒന്ന് പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പറ്റിച്ചില്ലോടാ അതെ അതെ വിപ്ലവക്കാർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴക്ക് വയസ്സ വേലയും പിടിച്ചോണ്ട് റോട്ടിൽ പോയി മറിഞ്ഞേന് അച്ഛന് പോരും ഞാൻ ചെറുത്തന ഇതെല്ലാം പോവാം അല്ല ഈ മഹേശ്വരി അമ്മയുടെ ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു യാത്ര ഇല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം കലാമണ്ഡലം ഗംഗാരം മാഷ്ടർ ട്രൂപ്പിൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചു എന്നെ അവിടെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ആക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ലീലാമണി ചേച്ചിയാണ് ഇല്ല 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 അന്നൊന്നും പാട്ടൊന്നും പാടത്തില്ല പാട്ട് പാടി തുടങ്ങിയതൊക്കെ കെ പി എസ് സി വന്നതിന് ശേഷമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കെ പി എസ് സിൽ എന്നെ ഒന്ന് എടുക്കണേ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ അറിയാതെ പാടിപ്പോയതാ നമ്മള് ആദ്യം ഞാൻ അവിടെ പാടി കേൾപ്പിച്ചത് ഇതായിരുന്നു അമ്പിളി അമ്മാവ ആ പാട്ടാ പാടി കേൾപ്പിച്ച അങ്ങനെ ആ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കെ പി എസ് സി പഴയ നാടകങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ രണ്ട് നാടകത്തിൽ എനിക്ക് വേഷമില്ല അഭിനയിക്കണ്ട ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി ഒന്ന് മൂലധനു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നാടകത്തിലും പിന്നണി ഞാനായിരുന്നു ലീലയാണ് മെയിൻ വേഷം ചെയ്തത് ലീലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാടിയതാണ് അതാണ് നേരം പോയി നേരം പോയി അത് നീലക്കുരുവി അങ്ങനെ മൂന്നാല് പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് ശേഷം കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഞാൻ പാടുന്നതൊക്കെ അവശ്യതയാ അയ്യോ നീ പാടല്ലേ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം സംഗീതമാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനങ്ങ് നിർത്തി എന്തിനാ രണ്ടുപേരും കൂടെ പാടി കുളവാക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദമാണ് കാരണം എത്രയോ സിനിമകളിൽ ചേച്ചി അഭിനയിക്കാതെ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ത്രിവേണി എന്നുള്ള പടം അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ത്രിവേണി വിനീഷൻ മാഷ് അപ്പൊ മാഷാണ് നിർബന്ധിച്ചത് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തകരയിലും ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുരേഖയ്ക്ക് ഡബ് ചെയ്ത സത്യത്തിൽ ഞാനല്ലായിരുന്നു വേറെ ആളായിരുന്നു പക്ഷെ പപ്പന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും പത്മരാജൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇത് ലളിത തന്നെ ഡബ് ചെയ്ത് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് തൃപ്തിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞാൻ എന്റെ മോളെ പ്രസവിച്ച് പതിമൂന്ന് ദിവസം ആയിരുന്നു ഇതേപോലൊരു വിഷു ടൈമിലായിരുന്നു അത് അമ്മയും അച്ഛനും കമ്മി കീരിയും പാമ്പും പോലെ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമാണ് അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ സുഭാഷിനി എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വെറുതെ പറയുക പിണങ്ങിയാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനും എപ്പോഴും കാണാമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും സുഭാഷിനി കറിഞ്ഞൂട എന്റെ വിഷമം ആ അത് കള നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ടാഞ്ഞു തന്നെയോ അവരിങ്ങനെ അക്കരെ അക്കരെയായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആർക്ക് പോയി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു വിഷു മറക്കാത്തൊരു വിഷു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് മദ്രാസിലായിരുന്നു 
അന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ചേട്ടൻ അവിടെ എന്തോ ജോലി തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളാരും പോകുന്നില്ല പിള്ളേർക്ക് എന്തോ പരീക്ഷ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ വന്നില്ല അതായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ ലാസ്റ്റ് വിഷു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ആ ഒരുക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞേച്ച് പോയി ചേട്ടനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ എ സി റൂം അല്ലേ ഈ ഡോർ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോന്നു ഈ പുള്ളി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡോർ വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ അട ഈ കംപ്ലീറ്റ് മൂന്ന് പേരിലാ മുറിഞ്ഞത് അയ്യോ ഭയങ്കര എന്നിട്ട് എന്നോട് നിന്റെ വിഷു സമ്മാനം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു വിഷു കൊണ്ട് അത് ഓടിയിട്ടുള്ളു പിന്നെ വിഷു ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല ചേച്ചിയുടെ വീടും വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഈ മച്ചാടും മലയുടെ അടുത്ത് പ്രകൃതിയുടെ ഉപാസകനായിരുന്ന ഭരതേട്ടന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചി എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേരത്തെ മണ്ണിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചേട്ടന്റെ കൂടെ കൂടിയതിനു ശേഷമാണ് ഇത്രയും ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ വിചാരം പുള്ളിയുടെ ആത്മാവ് നമ്മളോടൊക്കെ കൂടുതൽ അടുത്തടുത്ത് വരും ഇതിനോട് നമ്മള് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കൊണ്ടായിരിക്കും എവിടെ എന്തൊരു സാധനം കണ്ടാലും പുള്ളിയെ പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പുരയിടത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്താണ് ഇത് അത്തി 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 അത്തിക്കായ ഇവിടെ അവിടെ മങ്കുസ്തൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കായ ഇപ്പൊ കൊല്ലം കായ പിടിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ ജാതി ജാതി ഉണ്ട് പിന്നെ ആണ്ട കർപ്പൂരമാണ് ഇല്ല നിൽക്കുന്നത് കർപ്പൂരമരമുണ്ട് രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ രുദ്രാക്ഷമുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് മൂട് രുദ്രാക്ഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രുദ്രാക്ഷത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെയല്ലേ മച്ചാട് മല അത് മച്ചാട് മല ഇത് വീരാനിമംഗലം ക്ഷേത്രം ഇവിടെയാണ് കേളി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് കേളിയും വെങ്കലൊക്കെ വെങ്കലം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ മലയുടെ ആ വയലില്ലേ ആ വയലിന്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു വീട് കാണും ആ വയലിലായിരുന്നു ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ അടിയും വഴക്കും ഒക്കെ ആ വയലിലാണ് നടന്നത് ആരവത്തിലുണ്ട് അല്ല ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത രതീന്ദ്ര വേദന അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായതും ഞങ്ങള് ഇത് അതിനുശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആദ്യം ചെയ്ത പടമാണ് ആരവം അത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഏഴു നില പൊട്ടി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പടം അല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ കാലത്തെയും ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമയാണ് ആരവം ഭയങ്കര വേണുവിന്റെ ഒക്കെ തുടക്ക കാലം വേണുവും പ്രതാപും അപ്പൊ ഇത്രയും വേഷങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ ഇനി ഒരു ഡ്രീം റോൾ ഉണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് ശരിക്കും സത്യമായിട്ടും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഉണ്ടോ അതെന്താ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും അതായത് ലോകം അവസാനിക്കുന്നിടം വരെ ഓരോരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ആളല്ല നാളെ വേറൊരാളിനെ കാണുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതേമാതിരി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏതെങ്കിലും അതിന് തരപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരു വേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ എടുത്ത് അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് വയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മിമിക്രി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സത്യത ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും കമലാദാസ് കമലാ സുരയ്യ മാധവി കുട്ടി മാധവിക്കുട്ടി അവരാണ് എന്നോട് പറയുന്ന എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കെ പി എസ് സി ലളിത ചെയ്ത് കാണണം അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവര് വലിയൊരു ഫാനായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇവിടെ അന്ന് അവര് ബോംബെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന അപ്പൊ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോകാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മറ്റ് സംവിധായകരോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും വിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്ര
ഭരതേട്ടന്റെ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വല്ലതും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് അത് വേണ്ട അവിടെ അവിടെ ഇടയച്ചാരുന്നായിരുന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേര് ഓ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇത് വേണ്ട പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും ഈ വെങ്കലത്തിലെ കഥാപാത്രമൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെയായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ സെറ്റ് ഇട്ടതും ആ അമ്മയുടെ ഒരു മകൻ തന്നെ വേലായുധൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ആലയൊക്കെ സെറ്റിട്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഇതിലുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ആ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് നടന്നിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ വേഷം എന്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്നൊക്കെ പെൻസിൽ സ്കെച്ച് ഇട്ട് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നതും കാതിലുള്ള കമ്മലും അവരുടെ മുടിക്കെട്ടും വേഷവും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പുള്ളിക്കുള്ള ഗുണം അതായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം റെഡിയായി വരുമ്പോ അത് ഒരുവിധം എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഒരുവിധം വൈശാലിയിലൊക്കെ ആണെന്നൊരിക്കലും ചേട്ടൻ അതങ്ങനെ വരച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ആദ്യമേ ഒരു ഫ്രെയിം ഏറ്റവും അതിനകത്ത് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം പുള്ളി അത് നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ തേവർ മകന് പിന്നെ ഇത് ഡാം പൊട്ടും നടത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഷോട്ട് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതും പിന്നെ അത് കമലഹാസന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് വരച്ചു വെച്ചത് അമരത്തിനും അങ്ങനെയായിരുന്നു അമരത്തിന്റെ അമരത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അമരത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ മീൻകാർ വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു ആ വള്ളം ദൂരേന്ന് വരുന്നത് കണ്ടോണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ അരട്ട അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കെച്ച് ഇട്ട് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മള് വേഷം അത് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി അമരത്തിനാണെങ്കിൽ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത് പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് അതേ ഒരു പിന്നെ രീതി പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് ജയരാജ് ശാന്തം പത്ത് വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പാണ് ഈ അമരത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ കിട്ടുന്നു തൊണ്ണൂറിൽ കിട്ടുന്നു അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ അമരം രണ്ടായിരത്തിൽ ശാന്തം ശാന്തം മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ പപ്പടം കൂടെ കാച്ചിയ നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് ജൈനും കൂടെ ചേരണം തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീകുട്ടിയും സിദ്ധാർത്ഥം വരാമെന്ന് വാക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീകുട്ടിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ എന്നാലും നോക്കാം
സ്വന്തം കർമ്മഫലം പേരുകൂടി അറിയാത്ത ആരൊക്കെയോ ഏതോ ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ ബലിയായി അതിന് ഞാനും കൂടി കാരണമായി ആ ആർക്കറിയാം രണ്ടു വെറ്റ് വലിച്ചോറ് ചേച്ചി അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വർഷത്തെ വിഷു വളരെ സന്തോഷം എന്താ കാരണം ഇവിടെ വന്നു ചേച്ചിയുടെ നിന്ന് വിഷു കൈനീട്ടം കിട്ടി ഈ മേടം മാസം ഒന്നാം തീയതി പുതുവർഷത്തിൽ പിന്നെ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് വിഷു സദ്യ കഴിച്ചു വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഈ വർഷം എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഞാനും എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ചേച്ചി ശരി അങ്ങനെ ആവട്ടെ വിഷു ഹാപ്പി വിഷു ബൈ 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 എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസ